ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి నేను పెసర్ దోశలు పెద్దామని చెప్పేసి నైట్ పెసర్లు నానేస్తున్నాను ఒక గ్లాస్ పెసర్లకి పావు గ్లాస్ వరకు బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకుని నీట్గా వాష్ చేసుకుని నైట్ అంతా కూడా వాటర్ వేసుకుని నానబెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కల్లా మనకి చక్కగా నానిపోతాయి పెసర్లు బియ్యం అనేది ఇలాగ నానిపోయిన పెసర్లన్నింటినీ కూడా ఒక నిమిషం పక్క నుంచి వేసుకోండి ఒక మిక్సీ జార్లోకి మీ కారానికి తగ్గట్టుగా పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకోండి అలాగే పది వెల్లుల్లిపాయలు చిన్న స్తంభ ఫింగర్ అంతా అల్లాన్ని కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దగ్గర జీలకర్ర రుచికి సరిపడ ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇందులోనే నానబెట్టుకున్న పెసర్లన్నింటినీ కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే బియ్యాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ దోశపిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలుపుకోండి పక్కన ఉంచుకోండి ఇలా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మాత్రమే మనము చక్కగా మిక్సీకి వేసుకున్నామంటే పెసర్ దోశలు అనేవి పులిసిపోకుండా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మార్నింగ్ మిక్సీ వేసేసుకొని ఈవినింగ్ మనం దోశలు వేసుకుందామని చెప్పేసి పక్కన ఉంచుకున్నామంటే పిండి అంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుందండి పులిసిపోతుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చక్కగా కొద్ది కొద్దిగా మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకొని మీరు దోశలు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దోశ పెనం పైన ఉల్లిపాయతో స్ప్రెడ్ చేసుకొని దోశలు వేసేసుకోండి దోశలు వేసుకోవడం అందరికీ తెలుసు కదండి ఇప్పుడు గ్యాస్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసేసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు అలాగే కొంచెం కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకోండి మీరు పచ్చిమిరపకాయలు ఇష్టం ఉంటే పచ్చిమిర్చీలు అలాగే జీలకర్రను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను పిల్లలకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నానని చెప్పేసి ఉల్లిపాయలు అలాగే కొంచెం కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకున్నాను క్యారెట్ వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది కొద్దిగా ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకొని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకున్నారంటే పెసర్ దోశలు రెడీ అయిపోతాయి ఇంకా అమ్మో ఇష్యూ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసారనమాట ఇంకా నేను నైట్ వచ్చేసేసి అమ్మో ఒక చిన్న గిన్నెలో వాటర్ వేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసింది అనమాట అది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంతా కూడా పెద్ద కట్టేసింది చిన్న బౌల్ లాగా ఒక గ్యాప్ వచ్చేసేసింది అనమాట ఇంకా దాంతో చూడండి అసలు ఈ పిల్లకి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తున్నాయరా బాబు అనిపిస్తుంది అనమాట స్ట్రా తెచ్చుకుంటుంది చూసారా వాటర్ తాగుతుందంట అందులో వేసుకొని ఇంకా తను తాగడమే కాకుండా ఇష్యూ కూడా చెప్తుంది అనమాట ఇష్యూ నువ్వు కూడా వెళ్ళి ఒక స్టా తెచ్చుకో అని చెప్పేసి ఇంకా ఇష్యూ కూడా వెళ్ళి స్టా పట్టుకుని వస్తాడు చూడండి ఇంకా ఈ లాక్డౌన్ లో పిల్లలు చేసే ఈ చిన్న చిన్న పనులు బలే బాగుంటాయండి నిజంగా అసలు తనకు అలాంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చిందో నాకైతే అర్థం అవ్వట్లేదు అనమాట మీరు ఇలా చూస్తూ ఉండండి ఇంకా వింత వింతలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇద్దరు కలిసి చూసారా ఇంకా ఇద్దరు కూర్చొని వాటర్ తాగుతున్నారనమాట ఆ చిన్న బౌల్ లాగా ఉందనమాట అక్కడ గ్యాప్ అందులోని వాటర్ వేసుకుని తాగుతున్నారు ఆ మెరిండా కూడా తెచ్చుకోవాలా మమ్మీ అని అడిగితే సరే ఓకే అన్నానమాట నేను ఇంకా ఇంకా ఇది అల్లరి పనులు అనుకోవాలో లేదంటే వీళ్ళకి వచ్చిన ఐడియాకి మెచ్చుకోవాలో నాకైతే అర్థం అవ్వదు అనమాట కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంకా అది అమ్మో ఇష్టం అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఈరోజు చాలా టేస్టీగా చాలా స్పైసీగా ఉండి చికెన్ గ్రేవీ కర్రీని ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ చూపిస్తాను మీరు వీడియో ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉందనమాట ఇందులోని వాటర్ అలాగే మెరెండా వేసుకొని తాగుతున్నారు ఇప్పుడు ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కూడా అమ్మో చెప్తుంది మీరు వింటూ ఉండండి చూసారా దీంట్లో మెరిండ 
ఇంట్లో పోసుకోవచ్చు ఏ కూల్ డ్రింక్ కావాలన్నా పోసుకోవచ్చు హోటల్ కూడా పోసుకొని తాగేయచ్చు మీకు నచ్చినట్టు లెమినర్ కూడా పోసుకొని తాగి మీరు ఇలాంటి చంబులల్లో ఐస్ పెట్టుకోండి ఒక వన్ డే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే అది గడ్డ కట్టి రేపు ఉదయం రేపు ఉదయం మీకు ఇలా తయారవుతుంది ఫస్ట్ తయారయ్యాక ఇక్కడ చిన్న కప్పుల్లో ఇలా ఉంటుంది ఉంటే దాన్ని వెంటనే ఇలా తిప్పండి ఇక్కడ చిన్న కప్పులో వస్తుంది దాంట్లో మీరు ఏది కావాలంటే పోసుకొని తాగచ్చు అదే దీన్ని తయారు చేసి విధా పొద్దున పొద్దున పెట్టి రాత్రి కూడా తీసుకుంటే ఇలానే అవుతుంది చూసారు కదా ఆ విధంగా చెప్తుంది అనమాట నేనైతే ఏం చెప్పలేదండి తనకే వచ్చింది ఆలోచన ఇంక ఇది వచ్చి చూసి సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ మధ్యలో అనమాట ఫుల్గా వర్షం వచ్చేలా ఉంది ఈ గాలి వస్తుంది అనమాట ఇంకా ఇలాగ గాలి వచ్చినప్పుడు అలాగే వర్షం వచ్చేలా ఉన్నప్పుడు అమ్మ విషయం ఎలా ఆడతారో నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కదా ఇంకా ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఎలా ఆడుతున్నారు ఈ పిల్లలు ఇద్దరు మెరుస్తుంది అనమాట బయట అంతా కూడా అక్కడ అమ్మ ఏం చెప్తుంది అంటే పుల్కా చేయమని అంటుంది అనమాట పొంగుడు చపాతి అంటే స్టవ్ మీద మనం చపాతి వేసిన తర్వాత పొంగుతుంది కదండి అది చేయమంటుంది అంటే క్లైమేట్ అంతా కూడా చల్లగా మారిపోయింది కదా ఈ టైంలో తింటే చాలా బాగుంటుందంట అందుకని చెప్పేసి చెప్తుంది ఇంకా అనమాట ఇంకా పిల్లలు ఇద్దరు చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంకా బయట అంతా కూడా ఫుల్గా గాలి వస్తుంది కదా ఇంకా కటెంతో ఆడటము అలాగే సోఫా పైన వేసిన కవర్స్ తోటి కార్పెట్ తోటి ఎలా ఆడుతున్నారో చూడండి అసలు గాలి వచ్చిందంటే ఒక్క వస్తువు మనం పెట్టిన దగ్గర ఉండదు అనమాట చూసారా ఎలా చుట్టేసుకుందో కటెన్ అంతా కూడా అమ్ము చలి వస్తుంది అంటుంది అక్కడ నిలబడుతుంది అనమాట ఇంకా నేను చికెన్ కర్రీని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించేస్తాను ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని కడాయిలోని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వెడెక్కిన తర్వాత ఇందులోని వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో ఉండే పచ్చివాస అంతా పోయి కూడా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు గ్యాస్ అనేది లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంక ఇలాగ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇందులోని ఇక్కడ నేను మిక్సీ జార్లోకి ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు మూడింటిని తీసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాము ఉల్లిపాయ పేస్ట్లో ఉండే పచ్చి వాసన పోయే వరకు కూడా కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా చక్కగా నూనె పైకి తేలిన తర్వాత ఇందులో నేను మూడు టమాటాలను మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లా చేసుకొని టమాటా పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఒకసారి మీరు చికెన్ కర్రీ చేసుకొని చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది జ్యూసీ జ్యూసీగా చాలా బాగుంటుంది చపాతి రైస్ రోటీ 
పుల్కాలోకి చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు అలాగే టమాటాల పేస్ట్లో ఉండే పచ్చి వాసన పోయే వరకు మూత పెట్టుకొని ఒక మూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోండి మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మరోసారి కలుపుకొని ఇందులోని స్పైసెస్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము ముందుగా చుట్టుపడు పసుపుని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కారప్పొడి మీ కారానికి తగ్గట్టుగా మీరు యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ధనియాల పొడి రుచికి సరిపడ ఉప్పు పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకొని అన్నీ బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి స్పైసెస్ అన్నీ కూడా మీ కారానికి తగ్గట్టుగా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి చక్కగా మసాలల్లో ఉండే పచ్చి వాసన పోయే వరకు కుక్ చేసుకోండి మరో నిమిషం పాటు ఒక్క నిమిషం తర్వాత మనకి నూనెంత కూడా పైకి తేలుతుందండి ఈ స్టేజ్ లో నీట్గా వాష్ చేసుకున్న చికెన్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను హాఫ్ కిలో తీసుకున్నానండి చికెన్ ని ఇలాగా అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోండి ఇలా కలిపేసేసుకున్న తర్వాత ఇందులోని పావు కప్పు దాకా వాటర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఉప్పు కారాలు అనేవి కరెక్ట్ గా వేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మూత పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్ లో ఒక పది నిమిషాలు కుక్ అవ్వనివ్వండి పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మరోసారి కలుపుకోండి మనం ఈ చికెన్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు గ్యాస్ అనేది లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టి కనుక మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చికెన్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను రెండు పచ్చిమిరపకాయల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటే చికెన్ కర్రీ అనేది చాలా బాగుంటుందండి అలాగే మీ దగ్గర పుదీనా ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు పుదీనాని కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట చాలా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇలాగ పుదీనాని కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులోని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా గరం మసాలాను కూడా యాడ్ చేసి మరోసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని మరో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకున్నారంటే చాలా బాగుంటుంది ఇలాగా అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలిపేసేసుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో చివరిగా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకున్నారంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉండి జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండి చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది చపాతీలలో అయితే చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒక్కసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చికెన్ కర్రీ ఇంకా అంతేనండి ఈ వీడియో ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాను వీడియో ఎండ్ వరకు చూసిన మీ అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నా ఛానల్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే మీకు వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేశారంటే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ కింద మీ మొబైల్ లో అప్డేట్ అవుతుంది రేపు మరో మంచి వీడియోతో మేము ఉంటుంది మీ ప్రశాంతి థ్యాంక్ ఫర్ వా